हेलो सुपर लर्नर्स हाउ आर यू ऑल आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो आप सबका स्वागत है जोर शोर सीरीज में जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सीबीएसई टर्म वन एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी हमने बहुत सारे इसके पीछे वाले पार्ट को कवर कर लिया है एंड माय नेम इज शुभम झा एन एजुकेटर बाई चॉइस और सर्टिफाइड मेमरी कोच एंड अटिव लर्नर एंड माई डियर सुपर लर्नर दिस इज माई अकेडमी प्रोफाइल इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप मेरे फ्री स्पेशल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो उस लिंक पे क्लिक करके एंड हाँ आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक चीज के बारे में भाई तो आपने सुना तो होगा ही कि जो लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है जैसे लाइट निकला तो वो स्ट्रेट लाइन में निकलेगा और उसी को हम कहते हैं रेक्टी लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बट एक और कॉन्सेप्ट है और दैट कॉन्सेप्ट इज कि कैन बी बेंड लाइट हाउ टू बेंड लाइट लाइट को किस तरीके से बेंड किया जा सकता है एंड इसका जवाब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब लाइट एक्चुअली बेंड होता है या नहीं होता है वो अलग बात है बट हमें एक चीज के बारे में पढ़ना है जिसमें हमें लगता है कि लाइट बेंड हो चुका है ये जो चीज मैंने यहाँ पे रखा है एयर में दैट इज अ ग्लास स्लैब ये ग्लास स्लैब रखने का ऊपर से मैं एक लाइट रे छोड़ूंगा इस रे को क्या बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे और जैसे ही वो ग्लास स्लैब में अंदर जाएगा वो बेंड हो जाएगा एक्चुअली ये रे ऑफ लाइट को ऐसे निकल जाना चाहिए था बट ऐसे निकलने की जगह ये रे ऑफ लाइट ऐसा बेंड हो गया अब इसी रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे एंड इस फिनोम को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि लाइट रे क्या हो जाता है बेंड हो जाता है लाइट ट्रेवल्स लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन वन मटेरियल लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते रहता है एक मटेरियल में बट इट चेंजेस इज डायरेक्शन ऑफ द मीडियम चेंजेस लेकिन अगर मीडियम चेंज होता है जैसे कि एयर से अगर ग्लास हुआ तो लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है ये बात याद रखनी है लेट गो फर्दर एंड थोड़ी सी चीजें देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का अगर डेफिनेशन पूछा जाए एग्जाम में ठीक है इफ समन विल आस्क कि भैया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन बताओ तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन वेन इट्स गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम दिस इज कॉल इट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लाइट जो है वो अपना डायरेक्शन बदल लेता है जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है और इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं फॉर एग्जांपल ये वाला छोटा सा तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक हमारे पास कप है उस कप पे हमने पेंसिल डाल दिया और ये पेंसिल हालांकि टूटा नहीं है दिखाता हूँ आपको जूम करके दिखाता हूँ ये हालांकि ये पेंसिल टूटा नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेंसिल टूट गया है बट क्या एक्चुअली टूटा है नहीं दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है मूवी फर्दर बच्चों अगर एक ग्लास लेते हो उसमें क्वाइन डाल देते हो तो क्वाइन भी आपको बड़ा छोटा दिखता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इतना ही नहीं एक पूल है मान लो और पूल में एक बॉल रखा हुआ है तो बॉल भी मुझे बड़ा छोटा हिलता हुआ नजर आता है दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि ये पूल का डेप्थ थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन मुझे थोड़ा ऊपर लग रहा है दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब मान लेते हैं कि एक पेपर लिया मैंने और उस पेपर पर मैंने दो आगे आगे की तरफ एरो बना दिया जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दो एरो बना दिया और ग्लास में मैंने आधा ग्लास पानी भरा जहां से मुझे एक एरो तक पानी भर दिया मैंने और जब मैं उसको सामने लाता हूँ तो मुझे एक एरो का डायरेक्शन चेंज दिखता है This is also due to refraction of light. ये भी refraction of light के कारण होता है तो refraction of light के कारण बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हमने यहाँ पे देख लिया चलिए एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं बच्चों अन अकेडमी पे एमोज नाम का एक ऑल इंडिया टेस्ट होता है दिस इज फॉर योर सीबीएसई टर्म वन ठीक है तो आप अपने सीबीएसई टर्म वन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो ये एक फ्री मॉक टेस्ट है जो हर वीक होता है इसका डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको दिया जाता है और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा बाई टॉप एजुकेटर ये पूरी तरीके से अलाइन है सीबीएसई के लेटेस्ट गाइडलाइन से और इसके जो टॉपर्स होंगे वो फीचर किए जाएंगे अन अकेडमी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे और आपको ऑल इंडिया रैंक पता चलेगा अब ये मर्ज जो है उस 90 मिनट का टेस्ट है एमसीक्यू बेस्ट है ये साइंस को साइंस सैटरडे को होता है और मैथ संडे को होता है फाइव टू सिक्स थर्टी अगर आप पहली बार जा रहे हो तो ये कोड यूज कर लेना अनलॉक करने के लिए दैट इज एस जे लाइव इलेवन ये कोड से फ्री में अनलॉक कर सकते हो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन चलिए आगे बढ़ते हैं अब आप सोच रहे होगे कि हाँ भाई रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्शन ऐसे होता है वैसे होता है लेकिन ये क्यों होता है व्हाट्स द रीजन लाइट रे बेंड क्यों होता है ठीक है लाइट रे बेंड क्यों होता है इसके पीछे का कारण क्या है तो देखो मेरे पास एयर था और मेरे पास एक ग्लास स्लैब था बाहर से एक रे ऑफ लाइट आया और मान लेते कि इस रे ऑफ लाइट की एयर में जो स्पीड है दैट इज थ्री इंटू टेन डेस्ट टू एट मीटर पर से
इसके कारण लाइट का क्या हो जाता है बेंड हो जाता है आपको रीजन भी अब समझ में आ गया होगा कि चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज द लाइट रे टू बेंड लाइट रे के स्पीड में जो बदलाव आता है इसी कारण से लाइट रे क्या हो जाता है बेंड हो जाता है कमा लेना लेट्स मूव फर्दर स्टूडेंट्स तो अभी यहाँ पे वही सेटअप आपको दिख रहा होगा और ये जो आपको मैंने रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एस इंसिडेंट रे अब ये जिस पॉइंट पे यहाँ पे टकरा रहा है हमको पता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था पिछले वीडियो के इसके अलावा जो लाइट रे बेंडो के नीचे गया है दैट दैट लाइट इज दैट रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड एस रिफ्रैक्टेड रे उसको हम क्या बोलते हैं जो रे ऑफ लाइट इस तरीके से बेंड होकर गया है इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं ये तीनों चीजें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए नॉर्मल के पास मतलब ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर बनाता हूं तो उसको मैं नॉर्मल कहता हूं राइट right? अब नॉर्मल ध्यान से सुनना नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल है उस एंगल को बोला जाता है एंगल आई और उसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस सिमिलरली बच्चों नॉर्मल ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्या है देख लेते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल इंसिडेंट एंगल मेड बाई इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल तो तुम्हारा जो इंसिडेंट रे है उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है That is called as that is called as angle of incidence. Similarly, normal और आपके refracted ray के बीच में एक angle है angle R that is called as angle of refraction. बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना इसको हम कैसे define करेंगे angle made by refracted ray with the normal. ये आपका जो refracted ray ये normal के साथ जो angle बना रहा है उस angle को हम बोलते हैं angle of refraction. अब ये दो बातें समझ में आ गई हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं. But before that, student आप हमारे अन academy के awesome special classes को join कर सकते हो. ये स्पेशल क्लास जो है ये एब्सोल्यूटली फ्री होते हैं और काफी स्पेशल बच्चों के लिए होते हैं जैसे कि आप आप इस क्लास में आ सकते हो यहाँ पे इंटरक्टिव पोल पूछा जाएगा ठीक है साथ ही साथ आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा कि आप अपने पीयर्स के साथ कहाँ पे स्टैंड आउट करते हो टॉप टेन डिस्प्ले किया जाता है आपको भी आपका रैंक पता चलेगा साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो इन क्वेश्चन टाइप आप इमेज अपलोड कर सकते हो या फिर लिख करके क्वेश्चन पूछ सकते हो जिस भी एजुकेटर के क्लास में आओगे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते आप मेरे क्लास में आओगे तो मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा मूविंग पता बच्चों कैसे ज्वाइन करना है सिंपली आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर या एप स्टोर से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है अपना मोबाइल नंबर डालो सारा डिटेल्स डालो कंटिन्यू पे क्लिक करो उसके बाद आप चूज कर लो क्लास सिक्स टू ट्वेल्व और फिर क्लास टेन चूज कर लेना आपको ये भी चूज करना है कि आप कौन सा लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश नेक्स्ट पे क्लिक करना मैंने आपको कहा था कि इस क्लास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफी सारे लिंक्स है जहाँ पे आप किसी भी लिंक पे क्लिक कर देना जो अपकमिंग क्लासेस के और उस पर नोटिफाई नहीं कर देना आपसे एक रिवाइट कोड पूछा जा सकता है जहाँ पे आप बोलोगे एस जे लाइव इलेवन वो भी मैंने आपको बताया था या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं या फिर न्यूमेरिकल्स होते हैं भाई तो मैं हम इस क्लास में दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखेंगे कि सॉल्व कैसे किया जाता है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है और इसमें हम क्या सीखते हैं उसके बारे में बात करते हैं पहला वाला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दो लॉज है पहला वाला है कि द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल मतलब तीनों चीज हमें पता है इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ऑल द थ्री लाइन सेम प्लेन अभी समझते हैं ये हमारा सेटअप है एक रे आया जिसको इंसिडेंट रे कहते हैं यहां पे बेंडो के चला गया इसको हम क्या कहते हैं भैया इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे यहां पे एक नॉर्मल है और इस जगह पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो ये चार चीज हमें पता चल गया और ये सारे के सारे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां पे लाई करते हैं एक ही प्लेन में लाई करते हैं इट्स अ सिंपल लॉ राइट लेट्स गो टू द सेकंड वाला लॉ सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है पहले लॉ सुन रहा द रेशो रेशो मतलब डिवाइड ठीक है द रेशो ऑफ साइन आई टू साइन आर मतलब अगर आप साइन आई साइन क्या है एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आप साइन आई को अगर डिवाइड कर दोगे साइन आर से तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कॉन्स्टेंट मिलेगा कब आंसर कॉन्स्टेंट कब मिलेगा जब तक आपके मीडियम नहीं चेंज होते एज लॉन्ग एज द मीडियम रिमेन सेम और यही है स्नेल्स लॉ तो ये एंगल आई और एंगल आर आप कितना भी बदलो ठीक है कोई भी एंगल आई के लिए कोई भी एंगल आर का वैल्यू मिले आपको आंसर हमेशा कांस्टेंट मिलेगा एज लॉन्ग एज आपका जो मीडियम है वो चेंज नहीं होता अब यहाँ पे आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो देख लेते हैं ये है आपका एंगल आई नीचे है एंगल आपका आर और अब मैं लेता हूं साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब इसी कॉन्स्टेंट जो एन से हमने रिप्रेजेंट किया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो अगर आपसे पूछा जाता है वॉट इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो आपको स्नेल्
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम आपका जो लाइट है जैसे ये लाइट है तो ये वाला एयर यहाँ पे इंसिडेंट मीडियम है तो वहां पे उसका वेलोसिटी कितना है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई वेलॉसिटी इन रिफ्रेक्टेड मीडियम कि यहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी है अब ये वेलोसिटी में बदलाव आता है इसीलिए बेंड होता है राइट तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी आप क्या करोगे इंसिडेंट मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रेक्टेड मीडियम चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पे हमने लिख लिया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रिफ्रेक्टेड मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसी को हम कॉन्स्टेंट कहते हैं बट देर अ कॉन्सेप्ट ठीक है मान लेते हैं कि ये मीडियम वन है और यहाँ पे आपका वेलॉसिटी वी है यह आपका मीडियम टू है और इसका वेलॉसिटी मीडियम uh, टू में वेलोसिटी वी टू है राइट right? यहाँ पे मीडियम टू है और इसकी वेलोसिटी वी टू है तो मैं कैसे लिख सकता हूं मैं लिखूंगा वेलोसिटी इन मीडियम इंसिडेंट मीडियम क्या है वी वन है तो मैंने लिख दिया वी वन वेलोसिटी इन रिफ्रेक्टेड मीडियम क्या है वी टू है तो मैंने लिख दिया वी टू इज इक्वल टू एन कॉन्स्टेंट ऐसा भी लिखा जा सकता है अब कुछ जरूरी बात है एन इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू है अब इसको मैं रीड कैसे करता हूं मैं इसको रीड कर सकता हूं टू एन वन अब तुम बोलोगे ये क्या लिखा हुआ है तो ध्यान से सुनना ये लिखा हुआ है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम सिमिलरली मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूं वन एंड टू इसको आप कैसे पढ़ेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम अभी आपको एक बात समझ में आ गई होगा कि जब भी मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को वेलॉसिटी के टर्म्स में लिखूंगा तो आगे वाला नीचे चला जाएगा और पीछे वाला ऊपर चला आएगा राइट right, यहाँ पे ये बदलाव हो जाता है आगे वाला नीचे चला जाता है ऊपर वाला मतलब ये वाला जो आपका है राइट right, ये वी टू जो है इंसिडेंट मीडियम तो यहाँ पे आप इंसिडेंट मीडियम लिखते हो और यहाँ पे आप रिफ्रैक्टेड मीडियम लिखते हो मैं आपको एक बार अच्छे से समझाता हूँ देखो क्या ध्यान से देखना ध्यान से ठीक है ये आपका जो ऐसा है ठीक है यहाँ पे आपका ये होता है इंसिडेंट मीडियम ठीक है इंसिडेंट मीडियम और ये जो होता है आपका वो होता है रिफ्रैक्टेड मीडियम जब मैं वेलॉसिटी के टर्म्स में बात कर रहा हूँ तो तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख देता हूं कि वेलोसिटी इन इंसिडेंट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन रिफ्रैक्टेड मीडियम तो वी आई अपॉन वी आर इसी तरीके से होता है ना देखो ना आपका मान लो कि अगर टू सेकेंड सेकेंड मीडियम आपका वो था और वन था तो कैसे लिखते हो आप वी वन अपॉन वी टू देखो यहाँ पे ठीक है तो ये छोटा सा बात समझ में आ गया तो लेट्स मूव फर्दर बच्चो अभी कॉमन सा एक सवाल पूछा जा सकता है कॉमन सा नहीं कॉमन सा सवाल पूछा जा सकता है आपको कि इन दोनों में रिलेशन क्या है तो देखो बड़ा ही सिंपल है पहले मैंने ये लिख दिया मल्टीप्लाई में मैंने ये लिख दिया अब इन दोनों की वैल्यू डाल देता हूँ किसकी वैल्यू क्या है वी वन अपॉन वी टू इसकी वैल्यू है वी टू अपॉन वी वन ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल तो आंसर क्या आ जाएगा वन आ जाएगा ठीक है तो ऐसा उल्टा निकालोगे तो आंसर वन आता है चलिए आगे बढ़ते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये भी एक अच्छा सा सवाल है जो पूछा जाता है कि वट इज एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और इसको हम ध्यान से समझते हैं ध्यान से सुनो कभी कभी हमारा ये प्रेजेंटर काम नहीं करता है इस समय हम क्या करते पता है इसके बैटरी को अच्छा गोल 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 घुमाते हैं ठीक है और फिर इसको लगा देते हैं देसी जुगाड़ और फिर हम क्लिक करते हैं तो ये काम करने लग जाता है चलो ठीक है वॉट इज एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली नहीं ठीक है सॉरी वॉट इज एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देखो फॉर रिफ्रैक्शन टू ऑकर टू मीडियम आर रिक्वायर्ड हमें पता है कि अगर रिफ्रैक्शन होना है हमें करना है तो एटलीस्ट दो मीडियम चाहिए एंड इफ वन ऑफ द टू इज वैक्यूम अगर दो मीडियम चाहिए तो इनमें से कोई भी एक कोई भी एक अगर वैक्यूम है तो उस समय हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है सब क्या कहता है एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है कोई बात नहीं सम सॉल्व करेंगे सब समझ आ जाएगा बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं एंड द थिंग इज फेस्टिव सीजन ऑफर आप अगर सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो ले लो यार ठीक है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक ट्वेल्व फिफ्टी या एटीन मंथ का सब्सक्रिप्शन का आपको फोर मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा साथ ही साथ फोर मंथ क्रिएटिव कॉर्नर 24, फोर्टी डिस्काउंट मिल जाता है और ये स्टार्टिंग के खाली फाइव हंड्रेड सब्सक्राइबर्स के लिए तो चेकआउट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डोट फॉरगेट टू अपलाई माई कोड एस जे लाइव इलेवन जब आप हमारा प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो बाई दबे ऑफर एक प्लस वाला और आइकॉनिक वाला दोनों के लिए ठीक है तो अगर आप हमारा प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको रेज अ हैंड की एक फैसिलिटी मिलती है अब रेज अ हैंड में क्या होता है कि आप डायरेक्टली अपने एजुकेटर से बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो इन बिटवीन द क्लास ठीक है तो वन ऑन वन ऑन वन आप डाउट पूछ सकते हो और उसको क्लियर कर सकते हो कोड क्या है मेरा एस जे लाइव
हमेशा हर 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 मंडे को हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च होता है देखो यहाँ पे स्कोर बूस्टर बैच फॉर मैथ्स एंड साइंस फर्स्ट नवंबर को स्टार्ट हो रहा है रैंकर्स बैच ऑल सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट नवंबर को स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंकित सर है भावना मैम है जिंक्या सर है सिकंदर सर है शिवंगी मैम है केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स एस एस एंड मैथ पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे भी देख सकते हो सारे सब्जेक्ट एंड सारे एजुकेटर्स फर्स्ट नवंबर से स्टार्ट हो रहा है एक और गुड न्यूज दू क्लास टेन का सब्सक्रिप्शन लोगे तो इलेवन ट्वेल्व फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा चलो किसी को बताना मत और सब्सक्रिप्शन ले लेना अभी हमें अगला जो चीज समझना है वो है बिहेवियर ऑफ लाइट वेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ठीक है लेटमी चेक की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रहा है अरे बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रहा है ठीक है लाइट का बिहेवियर जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो मान लेते हैं कि हमारा लाइट अभी एयर में है ठीक है और एयर जो होता है वो रेयर मीडियम होता है क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर होता है दूसरा हमारे पास ग्लास एक मीडियम है जो डेंसर है क्योंकि पार्टिकल थोड़े पास पास हो गए कंपेयर टू एयर अब लाइट रे हमारा आया अच्छा कंडीशन बन रहा कंडीशन बन के बारे में पढ़ने वाला है तो हमारा लाइट रे डेफिनेशन भी लिखा पहले भाई साहब ठीक है पढ़ लेते पहले वेन लाइट रे पासिस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम रेयर से डेंसर में जब जाएगा इट बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल तो नॉर्मल की तरफ चला जाएगा देखो रेयर से आया डेंसर की तरफ गया तो क्या हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल चला जाएगा क्या होगा नॉर्मल की तरफ जाए ठीक है कैसे याद रखेंगे रेयर से डेंसर की तरफ आया तो नॉर्मल की तरफ जाएगा इसको हम ऐसे तरह याद रखेंगे निंजा टेक्निक आर रेयर ठीक है डी डेंसर आप रोड पे कब जा सकते हो आप रोड पे कब जा सकते हो जब आप नॉर्मल हो मम्मी पापा को लगता है कि आप टूवर्ड्स नॉर्मल हो आप नॉर्मल हो तभी जा सकते हो ना रोड पे नहीं तो नहीं जा सकते तो टूवर्ड्स नॉर्मल वेरी गुड चलो आगे बढ़ते हैं अगला वाला देखो क्या है अगला वाला है कंडीशन नंबर टू वेन लाइट रे पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मान लो कि लाइट रे डेंसर में और रेयर में जा रहा है डेंसर टू रेयर इट बेंट अवे टू फ्रॉम द नॉर्मल देखो डेंसर से निकला रेयर की तरफ गया तो ये नॉर्मल से दूर जाए अब ये कैसे याद रखेंगे निंजा टेक्निक सिंपल देखो मान लो डी डेंसर आर रेयर डेंसर से रेयर कब जाओगे आप डॉक्टर के पास कब जाते हो जब आप अवे फ्रॉम नॉर्मल होते हो ना आप नॉर्मल नहीं होते हो अवे फ्रॉम नॉर्मल होते हो वाह भाई साहब याद करा दिया अरे वाह चलो ठीक है कंडीशन नंबर थ्री देखते हैं बड़ा प्यारा सा कंडीशन है और ये कंडीशन कहता है कि वेन लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम ये दो बाउंड्री दिख रहा है आपको दो मीडियम के बीच के वहां पे अगर नॉर्मली नॉर्मल के ऊपर से एकदम पैरल टू नॉर्मल गिरेगा ठीक है इट डज नॉट चेंज इट डायरेक्शन अपना डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं करता हेड डज नॉट गेट रिफ्रेक्टेड तो ऐसे जाता है तो ऐसा सीधे निकल जाता है बिल्कुल रिफ्रेक्शन नहीं होता इसके पीछे का कारण क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन वाला कॉन्सेप्ट ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ये तीन कंडीशन थे आई होप के आपको तीन कंडीशन पता चल गया होगा समझ भी आ गया होगा स्टूडेंट्स एट अन अकेडमी वी हैव टू कैंड ऑफ सब्सक्रिप्शन एक है हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन दूसरा हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस में क्या होता है आपको इंडिया बेस्ट एजुकेटर आप सीख पाते हो इंटरक्टिव लाइव क्लासेस होते हैं लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ आइकॉनिक में ये सारे बेनिफिट्स के अलावा आपको मिलता है पर्सनल मेंटोर लेकिन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सेकेंड ठीक है देखो आपको एक पर्सनल मेंटोर लाइव डाउट सोल्यूशन पेरेंट कनेक्ट एंड स्टडी प्लानर मिलता है साथ ही साथ आपको एक चीज और मिलता है रेजर हैंड पर प्रायोरिटी जो मैंने आपको बताया था इतना ही नहीं बच्चों आपको वन टू वन लाइव होमवर्क हेल्प भी मिलता है तो आप बुक कर सकते हो डेडिकेटेड वन टू वन सेशन विथ योर टीचर्स और डिस्कस कर सकते हो अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो कॉन्सेप्ट को और लाइव मेंटरशिप भी पाया जा सकता है अगर आपके पास एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है तो सो so, इंतजार मत करो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी अब मैं थोड़ा प्राइजेस के बारे में बता देता हूँ यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ आप देख लेना सारे प्राइजेस ठीक है बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप प्लस लो या आइकॉनिक लो यू गो फॉर ट्वेल्व मंथ्स और अब प्लान क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ठीक है साथ ही साथ आप जब मेरा ये कोड यूज करते हो एस जे लाइव इलेवन तो आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट भी मिल रहा है तो दिस इज अ गुड डील आपको यही सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए ट्वेल्व मंथ्स या आप अब अपने पेरेंट्स से बात करो ठीक है ये कोड के बारे में बताओ ऑफर्स के बारे में बताओ दे विल एग्री एंड तब लेना चलिए आगे बढ़ते हैं बाय द वे कोड कौन सा है एस जे लाइव इलेवन एंड टेन परसेंट ऑफ मिल रहा है इससे तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो एंड आपको वीडियो कैसा लगा ये कॉमेंट करके जरूर बताना अब हमें बात करनी है थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स की चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कब होता है जब कोई भी चीज एक दो मीडियम में से एक मीडियम क्या होता है वैक्यूम होता है एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें दिया 1.36 पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर
अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है हमें वेलोसिटी लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है तो देखो इंसिडेंट मीडियम इधर है वैक्यूम जहां से लाइट रे आया इंसिडेंट रहे और रिफ्रेक्टेड मीडियम इधर है ठीक है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था अब आपको पता है इसका कैसा आंसर लिखेंगे वी वैक अपॉन वी वॉटर मतलब वी वैक्यूम अपॉन वी वॉटर ऐसे लिखेंगे आप अब हमें ये वाला तो वैल्यू पता है ना वन पॉइंट इंडेक्स वही है ना एब्सोल्यूट ये हमें पता है इक्वल टू हमें वेलोसिटी इन वैक्यूम भी पता है थ्री इंटू टेन डेस्ट टू एट डिवाइड बाई वेलोसिटी इन वाटर हमें नहीं पता है एज इट इज रखेंगे इसको उधर लेके जाएंगे उसको इधर लेके आएंगे ठीक है तो वो सब कुछ एज इट इज और अब सिंपली सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके कैलकुलेट करोगे तो वेलोसिटी इन वाटर निकल जाएगा टू पॉइंट टू वन इंटू टेन डेस्ट टू एट मीटर पर सेकेंड बहुत ही सिंपल होता है इस टाइप का सम बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं डब्बा बना दिया इससे एक मार ज्यादा हुआ अच्छा दिखता है प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है अगला क्वेश्चन देखते हैं दो ही क्वेश्चन हम देखने वाले हैं लाइट ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन डेस्ट टू एट मीटर पर सेकंड इन द मीडियम एक मीडियम है ठीक है मान लो ये और यहाँ पे लाइट ये मीडियम वन है और यहाँ पे लाइट ट्रेवल कर रहा है एक वेलोसिटी से ठीक है जो है वन पॉइंट फाइव इंटू टेन डेस्ट टू एट मीटर पर सेकंड ऑन एंट्री द सेकंड मीडियम जब वो सेकंड मीडियम में जाता मान लो कि ये सेकंड मीडियम है तुम्हारा मीडियम टू उसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन डेस्ट टू एट मीटर पर सेकंड पहले मीडियम में वेलोसिटी कितनी है मान लेते हैं वी वन जिसकी वैल्यू है वन पॉइंट फाइव इंटू टेन डेस्ट टू एट मीटर पर सेकंड जब वो टकराता है यहाँ पे तो नॉर्मल बनाएगा और बेंड हो जाएगा और वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम उसका है जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन डेस्ट टू एट मीटर पर सेकंड अब तुम्हें क्या करना है तुम्हें निकालना है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मतलब आपको टू एंड वन निकालना है सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वन अपॉन वी टू सिंपल है ना ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा टू ऐसे उल्टा लिखते हैं इसके ठीक है चलो इक्वल टू वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम वन पॉइंट फाइव इंटू टेन डेस्ट टू एट मीटर पर सेकंड था वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम क्या था जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन डेस्ट टू एट मीटर पर सेकंड ये वाला ये वाला कट ये वाला इससे डिवाइड होगा तो आपको मिलेगा आंसर टू तो डब्बा बना दो और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि लाइक like चीजें कट जाती है ये बात याद रखना तो यहाँ पे हमने दो सम देखा जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से इन टाइप के सम सॉल्व कर सकते हैं बड़े सिंपल होते हैं अब मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ कि जब भी तुम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जैसे टू एन वन लिखा है इसको वेलोसिटी में लिखोगे तो उल्टा लिखोगे वी वन अपॉन वी टू ये वाला इधर फिर दूसरा वाला नीचे ठीक है वी टू अपॉन वी वन नहीं होगा लेकिन अगर आप इसी को रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे एन टू अपॉन एन उल्टा हो जाता है ये छोटी सी बात है ये याद रखना इट विल बी बेटर फॉर यू पीपल ठीक है अभी के लिए यहां तक हमारा ये सम सॉल्व हो चुका है एक और बोनस सम है आ, ये बोनस सम है हाँ ठीक है चलो एक और बोनस सम दे देता हूँ देखता हूँ आप कर पाते हैं नहीं कर पाते द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन मीडियम इज वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू एट मीटर पर सेकंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक लाइट का किसी एक मीडियम में हमें नहीं पता कौन सा मीडियम है, है 1.5 मीटर पर सेकंड हमसे पूछा जा रहा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें दिया हुआ है मान लेते कि एक हमारा मीडियम है वेलोसिटी वैक्यूम का और वहां से एक लाइट आया यहाँ पे नॉर्मल बना उस पॉइंट पे और फिर बेंड हो गया वेलोसिटी इन दैट मीडियम हमें वेलोसिटी इन दैट मीडियम पता द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन मीडियम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पर ओके चलो ठीक है यहाँ पे देखो तो अभी यहाँ पे कैसे होगा कि हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है रिफ्रेक्टिव मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट मीडियम तो रिफ्रेक्टिव मीडियम क्या है ये वाला मीडियम है तो एम विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट मीडियम क्या वैक ये लिख दिया इक्वल टू वी वैक अपॉन वी मीडियम हो जाएगा ठीक है वैक वैक मतलब वैक्यूम ले लिया हमने अब हमें पता है कि द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन मीडियम इस मीडियम में जो लाइट की जो वो है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5 टेन डेस्ट टू 8 मीटर पर सेकेंड मतलब कि उसका स्पीड दिया हुआ है हमें तो ये एज इट इज लिखा यहाँ पे हमने वी वैक लिख दिया वी वैक हमें पता था ठीक है और यहाँ पे हमें इसका स्पीड पता था तो वो भी हमने लिख दिया अब हमें इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है तो इसको हम कट कट करेंगे इसको इसको कट करेंगे तो आंसर टू आएगा जो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने टाइप गलत कर दिया लगता है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें ढूंढना है जब एक लाइट की वेलोसिटी इस मीडियम में दी हुई है ठीक है बहुत सिंपल क्वेश्चन है तुम कर लोगे बस याद रखना यहाँ पे इंसिडेंट मीडियम आता है और यहाँ पे रिफ्रेक्टेड आता है ये कॉमन सा सेंस लगा के भी करोगे तो हर बार हो जाएगा चलिए तो यहाँ पे हमारे सारे सम्स खत्म हो जाते हैं तीन सम्स हमें करने थे दो मैंने बोला था बट एक ज्यादा करा दिया आप डाउनलोड कर सकते हो अन अकेडमी का लर्निंग एप फ्रॉम प्ले स्टोर या